Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bahas tentang Asma'ul Husna Al-Muhaymin Al-Muhaymin ini artinya Bisa Allah yang maha menjaga Dan juga bisa diartikan Allah maha cermat Kalau kita gabungkan antara menjaga dan cermat Kita bisa simpulkan Bahwa Al-Muhaymin ini sifatnya Allah Adalah Allah itu yang maha menjaga makhluk-makhluknya penuh dengan kecermatan Nah Kalau melihat dari makna tadi Berarti memang kita harus punya keyakinan Bahwa Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya Pasti penuh dengan kecermatan Artinya penuh dengan kesempurnaan Nah, dan ini juga membedakan antara cermatnya manusia dan cermatnya Allah Misalnya, ada seorang ahli membuat kapal terbang Konon, untuk menciptakan sebuah kapal terbang Itu membutuhkan sampai seribu sarjana ahli dari berbagai Uh, berbagai aspek Ada yang ahli elektronik Ada yang ahli mesin Ada ahli metal Ahli-ahli semuanya Sampai dihitung itu ada seribu fun Atau seribu aspek keilmuan Untuk menciptakan sebuah pesawat Nah tapi kita tahu bahwa Tidak semua pesawat itu Sesuai 100% kesempurnaannya Ada aja kekurangannya Buktinya ada kecelakaan Atau mungkin ada ausnya Atau mungkin ada kurang ini kurang itu Nah manusia bisa berusaha semaksimal mungkin Tetapi kalau dibandingkan dengan cermatnya Allah Itu tidak bisa dibandingkan Allah menciptakan alam raya Seperti ini Dan kita lihat dari sistem antariksa Yang ada itu bumi itu adalah hanya bagian kecil daripada matahari yang ada Atau kata, kalau kita lihat bumi itu adalah pulau atau uh, maaf uh, setelit, uh, bukan setelit, planet yang uh, dibandingkan dengan Jupiter itu berapa ribu kali lipat nah. Dan ini memberikan bukti Kecilnya bumi bukan berarti Allah mengecilkan manfaatnya bumi Ternyata menurut ahli antariksa Yang ada sembilan planet itu hanya bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk berupa manusia Nah kenapa Allah ciptakan ini? Kita akan mengejar terus kebenaran-kebenaran yang ada Akan tetapi kita tidak akan pernah menjangkau zatnya Allah Tidak akan bisa menjangkau kesempurnaan Allah Dan ini sudah dibuktikan oleh berbagai macam ahli Bahwa penciptaan bumi, penciptaan manusia Penciptaan segala yang ada di bumi ini itu sangat sempurna Walaupun kadang kita sebagai makhluk Allah itu kecewa Atau sepertinya tidak cocok dengan ciptaan Allah Contoh misalnya Kenapa Allah ciptakan e, banjir Itu kan tidak cocok dengan keinginan kita Wah Allah tidak adil Nah ini bukan berarti Allah tidak cermat Atau bukan berarti Allah ini tidak sempurna dengan penciptaannya Justru dengan banjir itu Sebenarnya Allah memberikan warning kepada manusia Bisa jadi karena keteladuran makhluk itu sendiri mengikutkan banjir Nah, justru Allah akan memberikan kesempurnaan ciptaannya setelah kita oh, tahu hikmah dari ini tuh Allah inginnya seperti seperti contoh Allah menciptakan jari ini 10 antara induk jari sama ini kelingking berbeda besarnya panjangnya kalau kita telusuri kalau kita pegang sesuatu itu akan terasa 
Betapa Allah sempurna ciptakan jari-jari ini Kelingking, induk Atau ibu jari Kenapa? Ternyata Allah lebih tahu apa yang kita tahu Makanya kalau kita bicara Al-Muhaymin Itu bicara tentang keyakinan bahwa Allah itu Maha menjaga dengan ciptaannya Dan Allah maha cermat, teliti dengan ciptaan-ciptaannya Jadi janganlah kita berburuk sangka dengan ciptaan apapun yang Allah jadikan di buka bumi ini Termasuk kejadian-kejadian yang kita hadapi Pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya Tugas kita adalah yakin Allah yang maha menjaga Yakin Allah yang maha peliti dengan ciptaan-ciptaannya Sehingga kita punya kewajiban untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.